All right. Good, Vaughn. All right, Anik, please start us off. Anik Subramanian, Fightbook MMA. Larissa, you're only 28 years old and you're two fights away from becoming the PFL double champ. You've already accomplished so much in your career. Do you have any goals for what you would like to do after you retire from fighting? 28 anos, já conquistou tanto na sua carreira. Você tem planos do que você... Você sabe o que você quer fazer depois que a sua carreira acabar? É, apesar de ser muito nova e já ter feito muito, eu ainda não tenho previsão para o final da minha carreira. Mas eu acho que eu não vou conseguir me ver trabalhando com outra coisa, assim, sem estar dentro do esporte. É, eu posso até abrir, tenho vontade, na verdade, de abrir outros negócios, outras coisas, assim, até para diversificar, né, sair um pouco do que eu faço, mas não ficar sem a luta. Well, despite being, you know, very young and, and having accomplished so much, I have no intention and no idea as to when I'll, I'll you know, wrap up with my career. Um, I, I just love the sport so much. I have no idea what else I would do outside of martial arts. I'm sure I'll stay in the business, uh, and, you know, and on, and, but still on that note, I, I, I do think and consider of, you know, delving into, um, other businesses as well. Very nice. And Larissa, how does it feel to be back in this magical place where you shocked the world last November in Madison Square Garden? Como é que você se sente estando aqui no Madison de novo, onde você chocou o mundo ano passado? Bom, eu já tive experiências boas no Madison, experiências ruins também. Então, é sempre bom chegar aqui, chegar em Nova York, é, poder fazer uma grande luta. Eu fico muito feliz quando falam que a luta aqui é em Nova York, que é um lugar que eu, é um dos lugares assim dos Estados Unidos que eu mais gosto de vir. Né? Então, vai ser muito bom para mim. Eu fico muito feliz sempre de lutar aqui. É isso. I have great memories. I have not so great memories out here. Uh, but I do love coming back to New York. I'm always ecstatic whenever PFL says that this world will be hosting the fights. I, I have a great time here every single time. So, but this will be another great one. Awesome. Obrigado and excited to see you on Friday. De nada. Brian. Thank you. Uh, Champ, welcome back. Uh, Ryan Rappaport from Fight Capital. Uh, you spent, you know, three years rehabbing and not being able to compete. What did it mean for you to win that money? And what will it mean for you again when you win that title to uh, for your family and for your personal wealth? Passou né, três anos sem competir, três anos fora do cage. O que significou para você ano passado ganhar o cinturão? ganhar um milhão de dólares, o que que vai significar ganhar isso de novo esse ano? Bom, o tempo que eu fiquei parada, né, foi um tempo muito difícil para mim, é porque o único pensamento que eu tinha era de desistir, mas o sentimento pela luta não me deixava fazer isso. Ganhando o cinturão foi a constatação de que eu não deveria ter, eu não deveria desistir de fato, porque tenho talento, sei do meu potencial sei que posso conseguir muito mais que isso, então isso foi uma co concretização para mim e agora é a continuação de um legado, na verdade a construção de um legado. Well, just winning the belt and the, the championship last year was just my way of proving that that I was right in the end of the day that you know I should not have given up on my dream and I'm you know so so happy I didn't and this this is just the the continuation of, of of me building a legacy me writing my name in the mma history books um uh, thank you how's it going champ champ mma locker room part of pub sports radio Tudo bom? Tudo bem? all right all right all right, just got a few questions for you. Um, looking over your resume, it seems like you actually have one of the better fight resumes out of all the fighters in the PFL division uh, with wins over Julia Budd, Kayla Harrison, Gina Fabon. I mean, the list goes on. So how does it feel to actually perform at the top of your ability in this sport? And when you go out there, 
does anything go into your mind differently um, since this will be your second time returning to get that belt? É, olhando o seu, seu currículo, você tem um currículo invejável de MMA com vitórias contra a Kyla, contra a Julia Budd, contra a Jenna. É, como é que você se sente estando aqui no PFL, sendo uma das pessoas com mais experiência na divisão e no PFL no geral, pegando aqui, estando disposta, estando aqui para disputar o seu segundo cinturão? Bom, eu fico muito feliz por isso, né? por tudo que eu construí até agora. Eu acho que o segredo de tudo isso sempre foi, além da minha dedicação, o respeito que eu tenho pelas minhas oponentes. Eu nunca subestimei nenhuma das minhas oponentes, independente de nível técnico de cada uma. Eu nunca julguei isso, na verdade. Então, eu sempre fiz por mim, é, continuo fazendo por mim e quero continuar fazendo para continuar ganhando outros títulos, para continuar ganhando de outros grandes nomes e construir o meu nome dentro da organização e no mundo do MMA. I think part of the secret behind all of this is the fact the fact in the way that I've treated all my opponents. I've treated every single one of them equally uh, with the same respect and I've prepared for them the same way and with the same intensity, never undermining every single one of them uh, for their capabilities. Uh, and I think this is, as I said, the secret sauce as to my success and part of the reason why I have you know full intentions of being here Winning, winning more titles, more belts, and well, more million dollar checks. Got it. And then one more thing. So it's been in the news that Clarissa Shields is signing back with PFL. Um, you know, that's just one name, but who would you like to see maybe, you know, come over to the organization and give you some more competition? Because when it comes to the competition, you ran through them, you're about to relap them. So who are some other people that you would like to see come over to the promotion so you can fight with them? O PFL acabou de anunciar que, é, que renovaram o contrato da Clarissa Shields, uma boxera aí de, de alto quilate. É, você, como, como ele já perguntou, você já, já ganhou de todo mundo aqui, né? Que, que compete aqui. Quem são certas contratações que você gostaria de ver a PFL fechar para você poder lutar e ter, ter outros desafios, ter novos, novas competidoras aqui para você poder se testar? Bom, eu acho que a Clarissa está na mesma categoria que eu, né, eu... antes o maior nome da, da organização era a Kyla, eu já ganhei ela, eu acho que não vejo porque também a gente não fazer uma grande promoção e fechar essa luta, a minha e da Clarice, né, então eu quero lutar sempre com, a, com os maiores nomes, quero lutar com todo mundo, eu nunca escolhi atleta, não vai ser agora que eu vou escolher, mas se sim, puder optar por uma opção, de lutar com um grande nome para fazer uma grande promoção, eu quero. Well, I've never picked opponents. I'm not going to start doing it now. Uh, but I'm I'm up for a challenge. I'm up for a for a big name, for a big fight. Uh, you know, Kayla was was the the main name, and uh, you know, I've I've been able to check that box out. So if if Clarissa is is an option, I'd love to test myself against her as well. I think that'd be a great fight. Uh, Max. Hey, champ. How are you today? Max, it out to the ball. Tudo bem comigo. So we've seen it before. And we've seen it time and time again. When fighters are fighting for the third time, and one fighter has won the first two, uh, the third fight is often way different from what we've seen in the past. I mean, you've done it yourself with fighting Kayla twice, and then finally kind of climbing that mountain and beating her. What do you expect different from Atlanta this time as opposed to the two prior times you fought her? Você teve uma terceira experiência contra a Kyla muito diferente das primeiras duas. O que que você espera de diferente da Olena nessa luta do que aconteceu nas primeiras duas? Cara, eu vi as lutas da Olena não não me impressionaram, como já falei, tenho medo do coração dela e do que eu posso ter alimentado, como a Kyla fez comigo. Mas o que faltava para mim era estrutura e dedicação. Dedicação não, porque eu sempre tive, mas o que faltava para mim era estrutura. E hoje eu tenho. Eu não descansei e não e não fiz como a Kayla fez comigo, que acabou até acho que menosprezando, subestimando. Então eu não faço isso com a Olena, não a menosprezo, não a é, subestimo. 
Mas eu vou entrar como eu entrei com a garra para todas as outras e quero acabar com a luta o mais rápido possível. Sair dali e, e jantar sem me machucar. I, I, I don't really see the, the evolution in Elena as, you know, as, as I brought to the table my, my third fight against Kayla. I have no, uh, I'm not necessarily worried about what she brings to the table. What I am, you know, a, a lot more hesitant about is her, her heart, her grit, and, uh, what I may have, you know, led her to thinking and, and, and how much she may really want this. But I do not see an evolution in her game, which is, uh, you know, what, as I said, what Kayla definitely noticed in my game. Uh, I've, I've not stopped training ever since I last fought, fought Elena. I now have uh, more infrastructure than I did in the last time. I've always been dedicated, but now I have the platform. Now I have the, the ends and the means, uh, you know, to make, to make stuff happen. So I'm not undermining her. Which I think is something that happened on the fight, my third fight against Kayla. I thought she thought she was going to cruise through me, um, and uh, I'm just looking forward to another great performance, a nice dinner to come right after. Obrigado, Larissa. Nada. All right, Euro, wrap us up. Last question of the day. Hey, Larissa, it's kind of piggyback off of his question. Obviously, you're about to fight Olena Kalisnik for the third time. How, I want to ask, how differently do you approach this trilogy in order to get the same result as the previous fights between you two? Como é que você é, assim se prepara para essa trilogia para poder ter o mesmo resultado das duas primeiras vezes? Meu camp não muda muita coisa. Eu continuo treinando de tudo. Na verdade, é uma coisa que eu faço desde o início da minha carreira. A gente modifica coisas do tipo ganhar mais massa muscular, comer mais isso, comer menos aquilo. Mas fora isso, eu trabalho todos os dias fazendo praticamente as mesmas coisas. Eu fortaleço aquilo que eu já sei. Eu deixo mais forte aquilo que eu já sei. Então, eu treino de tudo o tempo todo. É, não tem segredo no que eu faço. Eu só me dedico muito para isso. You don't change a winning team. Uh, there's no real secret to what I'm doing. Uh, we're, we're, my camp remains the same. The strategy is the same. Uh, we're, I do the same thing day in, day out. All that's changing is, you know, a, a little bit of a tweak in a diet or we're gaining a little bit more of a muscle mass here or there. That's Those are the tweaks that are being made. Aside from that, there's, there's no secret. It's just hard work. Awesome. And uh, you won eight in a row since your last loss in 2019. How did that loss change you as a fighter now that you're on a significant win streak? Ganhou oito é, em sequência desde 2019. Como é que aquela derrota é, em 2019 te mudou como atleta, como competidora? Bom, eu comecei a temporada de 2019 com uma derrota para Keila, mas com bastante noção de que eu podia ter feito mais. Só que o meu corpo não respondia aos meus comandos, justamente porque eu estava três anos sem lutar. Né? Aquele ano foi um ano difícil para mim e foi decisivo. Foi o ano que, na verdade, me deu possibilidade de continuar dentro da luta. Porque naquele ano eu consegui fazer dinheiro para investir nos outros camps. E foi isso que fez a diferença, a possibilidade financeira. Porque disposição eu tinha, talento eu tenho, então... A única coisa que me faltava mesmo era a estrutura, né? Que a PFL acabou me dando isso, né? Até eu chegar a me tornar campeã. Yeah, the, 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 the 2019 season, it, I wanted to do th certain things. I had my mind towards certain things inside the cage, but my body was just not, you know, answering the way that I was expecting, that I quite honestly wanted it to answer. Uh, that said, that season brought me back to the game brought me back alive and allowed me to you know keep fighting it i've i've always had the will i've always had the strength i've always had the talent that 2019 season not only did it leave you know that taste of wanting more but it it gave me the the financial condition to keep fighting and to be where i am right now you know after all these seasons that came shortly after obrigado e boa sorte obrigado all right, champ. Thanks for your time today. Appreciate you. Thank you. Um, you'll just head over to the next room and then we're all done. Mm -hmm.
All right, guys, thank you so much for joining today's media call. The recording will be available shortly and the link on the invite. Thanks again.